है स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोलॉजी बेंच इस वीडियो लेसन में हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये इस सीरीज़ का पार्ट टू है इस सीरीज़ के पार्ट वन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी गई थी जिसमें बताया गया था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है क्या इसकी साइट क्या है और ये कहाँ यूटिलाइज इसकी कहाँ यूटिलाइजेशन है हमारे सेल्स में तो इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम कैमी ऑजमोसिस के बारे में बात करेंगे सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू कैसे होती है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ही एक चेन में चलाना है तो ये आते कहाँ से हैं हमारी सेल्स के अंदर जितने भी कैटाबॉलिक बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है सिट्रिक एसिड साइकिल है बीटा ऑक्सीडेशन है ये सब एक कॉमन चीज़ प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज़ रिड्यूस्ड को फैक्टर एन जो एन है उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत हाई रहती है दैट इज़ दे आर हैविंग हाई ट्रांसफर पोटेंशियल दैट इज जब हम उनको एक एक चीज से दूसरे पर ट्रांसफर करते हैं तो उनके ट्रांसफर होने में एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी का अमाउंट काफी ज्यादा होता है और सेल्स इस सारी एनर्जी को एक बार में नहीं कंपनसेट कर पाते हैं तो उसके लिए ई टी सी चेन जलाई जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स को एन ए डी एच से उतार कर अल्टीमेटली ऑक्सीजन तक पहुंचाया जाता है बाय पासिंग दैम थ्रू अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर एनजाइम्स या फिर फोर प्रोटीन कम्प्लेक्सेज हैं दे आर नेम्ड एज कम्प्लेक्स नंबर वन टू थ्री एंड फोर और इसी को ई टी सी चेन कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन कम्प्लेक्स टू दी अनदर एंड दे आर टोटल फोर कम्प्लेक्सेज इन नंबर जो ई टी सी चेन का पार्ट है देर इज वन मोर कम्प्लेक्स दैट इज कम्प्लेक्स नंबर फाइव बट इट इज पार्ट ऑफ केमियोजमोसिस तो ये जो चार कम्प्लेक्सेज हैं जो कि माइटोकॉन्ट्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर लगे हैं ये ई टी सी चेन बनाते हैं जो यू क्रियॉट्स हैं उनमें जो एनजाइम्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं जो कि एन से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में यूज है और उस एनर्जी को यूज़ करके मैट्रिक्स में से प्रोटॉन्स निकाल कर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजे जाते हैं एट ईच स्टेप जो एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट से वो, वो उस सारी एनर्जी को यूज़ किया जाता है प्रोटोन पम्पिंग में और अल्टीमेटली ये प्रोटोन पम्पिंग एक प्रोटोन ग्रेडियंट सेटअप कर देती है और इस प्रोटोन ग्रेडियंट को फिर यूटिलाइज करके ए सिंथेसिस की जाती है जब इन प्रोटॉन्स का नंबर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द मैट्रिक्स ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है दैट इज़ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल कंसनट्रेशन अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन मतलब अंदर की तरफ मैट्रिक्स में वो लो रहता है और बाहर वो हाई रहता है तो एक ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है और फिर इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है ए सिंथेसिस के लिए ई टी सी में चार कम्प्लेक्सेज हैं जैसे कि हमें अभी पढ़े कि उसमें चार कम्प्लेक्सेज हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्राम वन कम्प्लेक्स टू दी अनदर इन चार कम्प्लेक्सेज के क्या नाम हैं फर्स्ट वन इज़ दी एन ए डी एच को एनजाइम क्यू ऑक्सीडो डिडक्टेज विच इज़ कम्प्लेक्स नंबर वन इनके जो नेम्स हैं वो इनके एनजाइम्स पर बेस्ड हैं कि किस कॉम्प्लेक्स में कौन सा एनजाइम आता है द सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज सक्सनेट क्यू ऑक्सीडो डिडक्टेज विच इज़ द सेकेंड कम्प्लेक्स फिर उसके बाद एक और एंजाइम है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स पर ये कैरियर का काम करता है इट इज़ अ फ्लेवो प्रोटीन देन थर्ड कम्प्लेक्स विच इज़ क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज विच इज़ द कम्प्लेक्स नंबर थ्री एंड द फोर्थ वन इज़ द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज विच इज़ द कम्प्लेक्स नंबर फोर सो दीज फोर कम्प्लेक्सेज टूगेदर मेक अप द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाउ द वेरी फर्स्ट कम्प्लेक्स इज एन ए डी एच को एनजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज ये जो एन ए डी एच को एनजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज है इसे हम सिंपल वर्ड्स में एन ए डी एच डी हाइड्रोजनेज भी कहते हैं सो डी हाइड्रोजनेज मीन्स इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल किया जाएगा एन ए डी एच से दैट मीन्स ऑक्सीडेशन की जाएगी एन ए डी एच की तो ये इट इज़ द फर्स्ट प्रोटीन ऑफ द ई टी सी चेन 
अब ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन की जाती है एन की और इस ऑक्सीडेशन में यू बी नॉन पार्टिसिपेट करता है सो इट इज़ द एंजाइम दैट इज़ कैटेलाइजिंग दिस रिएक्शन और ये यू बी है क्या चीज़ इट इज़ अ लिपिड सॉल्यूबल कनोन है विच इज़ फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन तो ये इनर मेम्ब्रेन पर ही लगा हुआ है एंड ये कैटेलाइज करता है एन की डिहाइड्रोजनेशन या फिर ऑक्सीडेशन को जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है फर्स्ट कम्प्लेक्स पे तो इसमें होता क्या है कि जो एन मॉलिक्यूल जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल से आया है सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही चलता है वहाँ से निकलता है एन ये एन आता है कम्प्लेक्स वन पर और कम्प्लेक्स वन पर आकर ये दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड रिड्यूसिंग द कम्प्लेक्स वन दैट इज कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है एन की ऑक्सीडेशन हो रही है और कम्प्लेक्स वन की रिडक्शन हो रही है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कम्प्लेक्स वन के अंदर एंटर कर जाते हैं एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के थ्रू प्रोस्थेटिक ग्रुप मीन्स विच इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि इस कम्प्लेक्स के साथ ही अटैच होगा और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को कहा जाता है फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड दैट इज एफ एम एन सो so, अभी तक क्या हुआ है कि ये एन आया है सिट्रिक एसिड साइकिल से इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये रिड्यूस्ड फॉर्म में पड़ा है जब ये आकर अटैच हुआ इस कॉम्प्लेक्स वन के दिस इज द कॉम्प्लेक्स वन इस कॉम्प्लेक्स वन के प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज़ दी एफ एम एन फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड तो ये इसके साथ जाकर अटैच हुआ और ये इसकी क्या हो गई यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई या फिर डीहाइड्रोजनेशन हो गई डीहाइड्रोजनेशन मीन्स इसमें से हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया गया ये जो हाइड्रोजन है एच एज एच पॉजिटिव ये मैट्रिक्स में आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे पास कर दिए गए इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज किए दैट इज टू इलेक्ट्रॉन्स ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी क्या लगे हैं यहाँ पर आयरन सल्फर सेंटर्स हैं ये सारे ये आयरन सल्फर सेंटर सेकेंड टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप वॉज एफ एम एन सेकेंड टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज दीज आयरन सल्फर सेंटर्स तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे थ्रू दीज आयरन सल्फर सेंटर्स अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे यूबी के नॉन पर तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर रहे थे ये कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे थे इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है मैट्रिक्स में पड़े हुए प्रोटॉन्स को बाहर पंप करने के लिए और यहाँ ये क्या चीज़ है ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ये मैट्रिक्स है प्रोटोन्स को मैट्रिक्स से कहाँ मूव किया गया है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ताकि एक प्रोटोन ग्रेडियंट सेटअप हो जाए तो यहाँ तक हम टू इलेक्ट्रॉन्स आगे पास किए गए हैं और चार प्रोटॉन्स बाहर पंप किए गए हैं जब ये यूबिक नॉन तक पहुँचे पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो जो यूबिक नॉन है उसकी रिडक्शन हो जाएगी और जो यूबिक नॉन है जब उसकी रिडक्शन होगी तो दो और प्रोटॉन्स बाहर पंप किए जाएंगे जब यूबिक नॉन की रिडक्शन होगी तो इट विल बी रिड्यूज टू यू बी क्यूनॉल दैट इज क्यू एच सो so, ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है दैट इज़ एन डी एच आया दिस इज़ ओबी के नॉन और फिर उसके बाद ये प्रोटॉन्स हैं जो मैट्रिक्स में पड़े हैं एन ए डी में कन्वर्ट हो गया इसकी क्या हो गई डीहाइड्रोजनेशन और जो ओबी के नॉन है उसकी रिडक्शन हो गई उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया प्लस जो चार प्रोटॉन्स हैं वो इंटरमेम्ब्रेन में भेज दिए गए सो so, अभी तक क्या हुआ है एन जो इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया था दो इलेक्ट्रॉन्स वो कम्प्लेक्स वन को पास कर दिए गए और वो कम्प्लेक्स वन से यूबिक नॉन तक पास कर दिए गए साइमल्टेनियसली चार प्रोटॉन्स कम्प्लेक्स वन ने बाहर पंप किए और दो प्रोटॉन्स यूबिक नॉन रिडक्शन ने बाहर पंप किए दैट मीन्स कि इन टोटल यहाँ पर सिक्स प्रोटोन्स जो हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुँच चुके हैं नाउ कम्स दी सेकेंड कम्प्लेक्स सेकेंड कम्प्लेक्स का नेम है सक्सिनेट क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड अदर नेम फॉर दैट इज सक्सिनेट डी हाइड्रोजनेज अब ये जो सक्सिनेट डी हाइड्रोजनेज है या कम्प्लेक्स टू है ये सेकेंड एंट्री पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जब यूबिकटॉल uh, तक हाइड uh, तक इलेक्ट्रॉन्स पहुँच चुके हैं अब वो कहाँ पास होंगे नेक्स्ट स्टेप पर जो कम्प्लेक्स टू है ये एक 
एक पॉइंट में अनयूजल है ये वो इसलिए अनयूजल है क्योंकि ये अकेला ऐसा इंजाइम है जिसके दो फंक्शंस हैं वन इज सिट्रिक एसिड साइकिल में एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें चार प्रोटीन सब यूनिट्स हैं और साथ में क्या लगा है एक फ्लेविन एडेन इन डाई न्यूक्लियोटाइड को फैक्टर लगा है जैसे उसमें एफ एम एन था को फैक्टर कम्प्लेक्स वन में यहाँ पर एफ ए डी को फैक्टर है इन कम्प्लेक्स टू साथ लगे हैं आयरन सल्फर क्लस्टर्स बिल्कुल वैसे जैसे कम्प्लेक्स वन में थे और एक एडिशनल चीज़ है दैट इज़ द हीम ग्रुप हीम ग्रुप का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कोई काम नहीं है हीम ग्रुप जो है उसका काम कहाँ है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को कम प्रोडक्शन करने में क्योंकि जब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है इसमें एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है साथ में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं तो इस हीम का काम क्या है उन फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन को कम करने में है जैसे कि इस पॉइंट में बताया था कि इसका रोल सिट्रिक एसिड साइकिल में भी और ई चेन में भी है तो सिट्रिक एसिड साइकिल में इसका क्या रोल है ये सक्सनेट को फ्यूमरेट में ऑक्सीडाइज करता है और जो सेकेंड रोल है जो कि यहाँ है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट इज़ यूबिक नॉन की रिडक्शन जो कि कम्प्लेक्स वन ने भी की थी यूबिक नॉन की रिडक्शन ये भी वैसे ही करता है लेकिन इस स्टेप में इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती है जो कि फर्स्ट स्टेप में हुई थी या फर्स्ट कम्प्लेक्स में जो हुई थी क्योंकि सफिशेंट एनर्जी नहीं रिलीज हुई है तो ये प्रोटोन ग्रेडियंट को सेटअप करने में ये कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट नहीं करता दैट मीन्स एट दिस पॉइंट नो प्रोटोन्स विल बी पम्प्ड आउट ऑफ द मैट्रिक्स इन टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये इस कम्प्लेक्स टू का डायग्रामेटिक व्यू है जिसमें जो ये पार्ट है ये सिट्रिक एसिड साइकिल का शो किया गया है और जो ये पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का शो किया गया है सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या हो रहा है सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है दैट मीन्स उसमें से दो प्रोटोन्स निकाल रहा है ये दो प्रोटोन्स जो है यहाँ मेट्रिक्स में ही रह गए जो एफ ए डी है जिस जिसकी हेल्प से इसको ऑक्सीडाइज किया गया है वो इसके दो हाइड्रोजन्स को ले लेगा दैट इज़ एफ वो जब इस कॉम्प्लेक्स टू के साथ बाइंड होगा तो वापस से एफ में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास कर देगा टू दी आयरन सल्फर सेंटर्स इन आयरन सल्फर सेंटर्स से ये इलेक्ट्रॉन्स पास होते हुए आगे जाएंगे ये हीम ग्रुप है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स पास कर दिए जाएंगे यूबिक नॉन पे और यूबिक नॉन की क्या हो जाएगी रिडक्शन हो जाएगी लेकिन यहाँ पर इतनी एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है ज़्यादा अमाउंट में तो टोन्स बाहर पंप नहीं किए जाएंगे दिस इज दी ओवरऑल रिएक्शन की जो हो रही है जो सक्सीनेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट में और जो यूबी के नॉन है वो कन्वर्ट हो रहा है क्यू एच टू में नॉन नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्लेवर प्रोटीन क्यू ऑक्सीडोरेडाक्टेज जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ई टी एफ क्यू ऑक्सीडोरेडाक्टेज या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फ्लेवर प्रोटीन डी हाइड्रोजनेज है जो अभी तक हमने दो फ्लेवर प्रोटीन्स देखे एक एफ एम एन था एक एफ ए डी था उससे जो इलेक्ट्रॉन्स आए अब इसने उनको आगे ट्रांसफ़र करना है और एंड इट इज़ एन ये एक इन्जाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फ्लेवर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक नॉन रिडक्शन में यूज़ करता है दैट इज़ इट रिड्यूज द यूबिक नॉन देन कम्स दी थर्ड कम्प्लेक्स दैट इज़ क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ये थर्ड कम्प्लेक्स है इसे हम साइटोक्रोम सी रिडक्टेज भी कह सकते हैं या साइटोक्रोम बी सी कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं ये जो कम्प्लेक्स है ये एक डायमर है इसमें दो सब यूनिट्स होंगी और हर दोनों सब यूनिट्स में इलेवन प्रोटीन सब यूनिट्स होंगी दैट इज़ इलेवन एंड वन एंड इलेवन एंड दी अदर और एक आयरन सल्फर क्लस्टर प्रेजेंट होगा और इसके अलावा तीन साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होंगे वन विल बी दी साइटोक्रोम सी जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होगा और दो होंगे बी साइटोक्रोम्स जो साइटोक्रोम है उस वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रोटीन है और उसमें एक हीम ग्रुप हमेशा अटैच्ड रहता है तो साइटोक्रोम क्या है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रोटीन ही है जैसे ओबिकनॉल से के पास जो इलेक्ट्रॉन्स आए अब वो कहाँ आने हैं इन साइटोक्रोम सी के पास आने हैं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफ़र करता है लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी कि इसमें एक हीम ग्रुप अटैच्ड होगा जो आयरन क्योंकि हीम 
सेकेंड ग्रुप के सेंटर में क्या पड़ा होता है आयरन पड़ा होता है दैट मीन्स इस कम्प्लेक्स में आयरन है तो ये जो आयरन है ये इसकी दो स्टेट्स रहेंगी वन विल बी द रिड्यूस्ड स्टेट एंड वन विल बी दी ऑक्सीडाइज स्टेट जो रिड्यूस्ड स्टेट है उसकी ऑक्सीडेश उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा प्लस टू ऑक्सीडाइज फॉर्म दैट इज ऑक्सीडाइज फेरिक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी प्लस थ्री जब ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करे जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे तो इसकी ऑक्सीडाइज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू रहेगी दैट विल दैट मीन्स इट विल बी इन रिड्यूस्ड फॉर्म जब ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर कर देगा तो ये वापस से प्लस थ्री फॉर्म में आ जाएगा दैट इज फेरिक फॉर्म में आ जाएगा तो ये इसकी ऑल्टरनेटिवली चलती है वंस इट इज फेरस एंड दी अनदर अदर टाइम इट इज फेरिक द जो ये रिएक्शन जिसको कैटेलाइज करता है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ यूबिकिनॉल अभी तक हमने देखा कि कम्प्लेक्स वन कम्प्लेक्स टू इन दोनों ने अब इलेक्ट्रॉन्स किसे दे दिए थे यूबिकिनॉल को दे दिए थे और यूबिकिनॉल क्या हो गया था रिड्यूज हो गया था तो ये जो यूबिकिनॉल है अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो ऑक्सीडेशन कब होगी जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो कोवेंजाइम क्यू है ये टू इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा था दैट वॉज मतलब जो भी क्यूनॉन है जिसे हम कोवेंजाइम क्यू भी कहते हैं या वो भी क्यूनॉन कहते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता था एक टाइम पर बट जो साइटोक्रोम सी है वो एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा एक टाइम पर तो दो डिफरेंसेज हैं पहला ये कि जो साइटोक्रोम सी है उसमें एक हीम ग्रुप अटैच है सेकेंड ये कि जो साइटोक्रोम सी है वो एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है वाइल जो यू बी क्यूनॉन था वो भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रोटीन ही है पर उस में हीम ग्रुप नहीं है प्लस और वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पर कैरी कर सकता है अब क्योंकि एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है दैट मीन्स जब क्यू एच टू की ऑक्सीडेशन होगी मीन्स वो तो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा लेकिन साइटोक्रोम सी एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है दैट मीन्स एक टाइम पर दो साइटोक्रोम सी पार्टिसिपेट करते हैं दैट मीन्स जो साइटोक्रोम सी है वो उसके दो एक्सेप्टर्स लगेंगे और क्यू एच टू डोनर एक लगेगा इसलिए ये टू स्टेप्स में होता है और इसे हम क्यू साइकिल भी कहते हैं इट विल बी क्लियर विद दिस डायग्राम कि इसमें दो स्टेप्स हो रहे हैं और ये इसके साथ में क्वेश्चन भी दी गई है ये रिड्यूस्ड यूबिकनॉल है और एक टाइम पर ये दो साइटोक्रोम सी जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में है वो रिक्वायर्ड है प्लस टू जो एच पॉजिटिव हैं वो बाहर पम्प किए जा रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र होंगे तो ये फर्स्ट है जिसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाएगा फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाएगा सो so, जो क्यू एच टू है वो ऑक्सीडाइज हो गया उसने अपने एच आगे उसने साइटोक्रोम सी को रिड्यूस कर दिया और ये दो दो साइटोक्रोम सी थे जो पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में थे अब वो रिड्यूस फॉर्म में आ गए और जो चार इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटीन प्रोटॉन्स हैं वो पंप कर दिए गए जो पहले दो पड़े थे अब वो चार बाहर निकल गए हैं टू इन द मैट्रिक्स और ये कहाँ जो इन टोटल चार प्रोटोन्स जो हैं वो बाहर को पम्प किए गए हैं इन टोटल फोर कैसे टू फर्स्ट स्टेप में बाहर पंप किए गए और टू सेकेंड स्टेप पे बाहर पंप किए गए मतलब क्योंकि दो बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है पहले एक बार हुआ इस स्टेप में फिर सेकेंड टाइम इस स्टेप में हुआ क्योंकि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी वो वन इलेक्ट्रॉन पर टाइम है और जो क्यू एच टू था उसके टू इलेक्ट्रॉन्स पर टाइम था तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो दो प्रोटोन्स बाहर गए फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया तो दूसरे दो दूसरी बार जो हैं दो प्रोटोन्स बाहर गए then comes the last complex of the etc chain that is the cytochrome c oxidase jise complex 4 bhi kaha jata hai ये फाइनल प्रोटीन कम्प्लेक्स है ई टी सी चेन का यहाँ पर फाइनल रिएक्शन हो रही है अब जितने अब तक जो इलेक्ट्रॉन्स अब साइटोक्रोम सी के पास पड़े हैं जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में पड़ा है साइटोक्रोम सी अब उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और फाइनल एक्सेप्टर कौन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पड़ा है तो जब वो आगे ट्रांसफ़र किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर भी प्रोटोन्स बाहर पम्प किए जाएंगे साइमल्टेनियसली तो जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एज आई टोल्ड यू इट इज़ ऑक्सीजन तो जो जब वो लेगा तो उस टाइम पर फिर से एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा प्रोटॉन्स को बाहर पंप करने के लिए और इस स्टेप पर जो है वाटर की फॉर्मेशन होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ऑक्सीजन ने और प्रोटोन्स कहाँ से आ गए मैट्रिक से मिलकर ये क्या बनाएंगे एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे जो डायरेक्ट पंपिंग की गई है हर स्टेप पर प्रोटोन्स को मैट्रिक से 
बाहर निकाला गया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में उसकी वजह से एक प्रोटोन ग्रीडियंट सेटअप हो जाएगा तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है जो साइटोक्रोम सी जो रिड्यूस्ड फॉर्म में पड़ा हुआ था अब उससे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं टर्मिनल एक्सेप्टर दैट इज़ दी ऑक्सीजन पर कर दिए गए हैं अब ऑक्सीजन रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है और साइटोक्रोम जो है वापस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया है सो दिस इज द कम्प्लेक्स नंबर फोर जहाँ पर एंड पे क्या पड़ा हुआ है ऑक्सीजन विच इज़ द टर्मिनल सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिड्यूस्ड साइटोक्रोम था अब उसने इलेक्ट्रॉन्स अपने रिलीज कर दिए कम्प्लेक्स फोर पे और वो खुद वापस से क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया ये इलेक्ट्रॉन इन आयरन कम्प्लेक्सेज में से होते हुए यहाँ पर आ गए ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन ने इन्हें एक्सेप्ट किया प्लस जो चार प्रोटोन्स हैं जो मैट्रिक्स में पड़े हैं उनके साथ मिलकर कर ऑक्सीजन ने क्या बना दिया अल्टीमेटली वाटर बन गया दो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड एट द सेम टाइम चार जो प्रोटॉन्स हैं वो बाहर पंप किए जाएंगे और ये पंप किससे किए जाएंगे उस एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम पर रिलीज हुई है अगेन चार प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर पंप कर दिए गए हैं दिस इज दी ओवरऑल रिएक्शन दैट इज साइटोक्रोम सी जो रिड्यूस्ड फॉर्म में था उसने ऑक्सीजन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट किए और वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और साथ वाटर मॉलिक्यूल बन गया जिसमें जो चार प्रोटॉन्स हैं वो मैट्रिक्स से ऐड किए और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी से ऐड किए और जो चार प्रोटॉन्स हैं वो बाहर पंप कर दिए गए तो इसमें इन टोटल एट प्रोटॉन्स यूटिलाइज हुए चार प्रोटॉन्स वाटर मॉलिक्यूल बनाने में यूटिलाइज हो गए और जो चार प्रोटोन्स हैं वो बाहर पंप करने में यूटिलाइज हो गए सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ई टी सी चेन जिसमें हमें ये देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स इन चार कम्प्लेक्स में स्टेप बाई स्टेप आगे मूव कर रहे हैं और हर एक स्टेप पर जो प्रोटोन्स हैं वो बाहर पम्प किए जा रहे हैं एक्सेप्ट एट कम्प्लेक्स नंबर टू क्योंकि वहाँ पर इतनी एनर्जी नहीं बनती है कि प्रोटोन्स को बाहर पम्प किया जाए तो इसका रिजल्ट uh, क्या निकलता है कि इस प्रोटोन पम्पिंग के कारण यहाँ एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है दैट मीन्स मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनका लेवल लो होगा और जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन्स हैं उनका लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि उनका लेवल अब ज़्यादा हो गया है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेटअप हो गया है जिसे यूटिलाइज किया जाएगा कम्प्लेक्स नंबर फाइव में और एक कैमी ओजमोसिस का प्रोसेस किया जाएगा और कैमी ओजमोसिस में प्रोटोन वापस से मैट्रिक्स के अंदर लाए जाते हैं और जब ये अंदर आते हैं उस चीज़ को ए टी में यूटिलाइज़ किया जाता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ई टी सी चेन कैमियोजमोस जो कि इसका सेकेंड पार्ट है उसके बारे में वीडियो के पार्ट नंबर थ्री में डिस्कस किया गया है